稍微轻点。嗯，我去给你配点消炎药，谢谢。给您添麻烦了。嗯。看不出来啊，你还挺勇敢的呢。啊，疼吗？疼。以后碰你这种事儿，不许再冲动了，知道吗？嗯。那种人一旦失去理智，什么事都干得出来。你知道后果有多严重吗？知道了，尹大哥。尹大哥，你今天那一招还真是神了。电光火石的。我还没看清楚，人就被你制服了。早就听说您是咱们中院最有传奇色彩的法警，今天算是见识了。我给你翻译一下啊，就是啊，在我身上发生的倒霉事儿，最多。反正我就觉得你超厉害，跟你在一起，超有安全感。啊。你这个手好点没有啊？还好吧，幸亏尹大哥下手果断。一川，我有个事儿想请你帮帮我。那你说。嗯，我想买个礼物送给尹大哥，谢谢他救我。你帮我参谋参谋，买什么东西他会喜欢呢？哎呦，这我可还真不知道。要不我买个东西送给嫂子吧？哎哎哎。你可别捅马蜂窝啊！尹大哥现在是单身。什么？离婚了？不是离婚，怎么说呢？这有什么不好说的？吞吞吐吐的，有话直说呗。尹大哥的爱人去世了。车祸。两年前，尹大哥开着车出车祸了。尹大哥。太可怜了。行了，早点休息吧。我跟你说，小杰，哎，赶紧把药吃。哦，谢谢姐。小杰，嗯，你们刚才说的尹大哥是谁呀、啊？就是今天救我的尹警官，哦，哎，姐，你是没有看到他今天的样子，就像美国大片里的大男主，大男主，就是骗你们这些小姑娘的。你不要着急啊，我下一步就是要让荣家从沼泽中走出来。你的钱现在不能给你。控制了荣达，让我们第一口气缓过来了。但是离彻底修复资金链，还需要一段时间。我没都要啊，一部分不行吗？这我得付工资啊。执行局天天盯着你，钱也给了你，他马上就到，你一分钱拿不到，这个道理你该懂的。等到我们资金池里的钱彻底活了，我会把永家的资金百分之二十给你们作为补偿。郑教授，有您这句话，我受再大的委屈，值了。那这样，我不打扰您时间了，我先回去。出门往左下楼梯，小心别再摔了。我谢谢你。张思鹏怎么样？已经接任市政府证券科科长，春风得意。
白马红缨彩色心，不是亲者强来亲。一旦马死黄金尽，亲者又如陌路人。任何事物都有正反两个方面，生活中的好与坏也总是相伴而来。先看一眼这份通报，这个呢是咱们中院前几天拍卖九天网络公司持有荣达投资的百分之四十五的股权，被名山系的一家公司收购了。也就是说，现在荣达投资属于名山系了。什么叫名山系？社会上都这么叫，呃，永嘉机场、中台机械、富康资讯，你现在又多了一个荣达投资，我估计还有别的公司。你有什么实际证据能够证明？他们之间是相关联的公司吗？呃，实实实际性的证据我没有。那就找到确切的证据。好，好我。哎，不过我我有一个猜测，他们这次拍卖的成交价太低了，我怀疑他们暗箱操作。他们成交价多少？两亿五千万。假设，按照你这个名山系的思路，这个钱会不会是从永嘉出去的？你去查一下，收购荣达投资的这笔钱是从哪儿来的？行，我我试试，我试试。不容易啊，可算是有一次跟你对上频率了。并没有，我讲的是证据，你只是想出口气。跟你说吧。壮观，太有感觉了。老师，这个项目你启动多久了？八年了。八年？我不急，一点一点慢慢来。这个过程本身就是一个聚集人气的过程，也是一个清净人心的过程。好特别的想法！我为这个项目特别成立了一个香山基金，完全和公司的财务账簿隔绝。只要有募捐款项进了这个账户，就算是我，也不能挪用一分钱。老师，你为什么没有想过去募捐一个学校啊？我最早也想过
但是后来我认为啊，在这个拜金的时代，是大人出了问题。衡量一个人是否有成就，唯一的尺子就是金钱。只有大人的内心得到拯救了，大人的价值观树立好，孩子才有希望。是，你今天的样子让我觉得好陌生。我其实没有什么变化，是你变了，所以呢，看事物的眼光也就不一样了。但是好奇怪，为什么总觉得越是熟悉的人，都会变得越陌生？是又在说我吗？嗯，不止老师。包括老师的所有人。好了，别研究我了。聊聊你的最近的情况。我都挺好的啊，除了工作。最近执行的案件当中，我总觉得落后一步。对手对于法律了解的非常精通。法律是维护正义的武器，但也会是。被利益驱使的凶器，就看人的欲望指向哪里。那老师，你有欲望吗？思想上的绝对自由，法律的制高点，以及人类智慧的指引者。思想上的绝对自由。绝对自由的定义是什么？过自己向往的生活，孤独、宁静致远，站在这里听风，整天只干着一件事儿。会有那么一天吗？这一天到来，你愿意陪我吗？你不要回答。这首诗，挺合我现在的心境。这次我的升职，要感谢的很多。除了感谢领导的赏识，更重要的是感谢你们这一帮同事，平常在工作上帮我不少的忙。所以这边就我先干为敬。没有没有没有。来来来，来来
我们是市纪委的，经群众举报，这里有国家公职干部饮酒作乐、超标准消费，谁是张思鹏啊？我是，跟我们走一趟。喂，思鹏。丫头，是我。怎么了？说话啊。我这儿出了点事儿。出什么事儿了？刚才和同事在外边喝酒，哎，是倒霉，在酒桌上被市纪委的巡视组人给逮到了。你要不要我现在过去？需要，只是跟你说一声，先这样，我挂了。这出什么事了吗？嗯，是思鹏，他在外边吃饭，被市纪检巡视组给查到了。需要帮忙吗？再说吧。老师，我也不太懂，像一般这种情况，会怎么处理啊？如果在平时，这也不算什么特别严重的事情。可现在中央三令五申，争党风、抓私风，在这个时候被查，后果可能很严重。多重？这样吧，明天我去找市局领导，给他说说情。别着急。教授，怎么了？陈总来了。他来干什么？他知道你和左林去了香山教室。你怎么不早告诉我？他也刚到几分钟。嗯
厨房这个座位，除了你，没有第二个人敢坐。黑着脸来我家里是来兴师问罪的。你和左邻去香山教寺了？长本事了，会跟踪我了？这都是你逼我的。你喝酒了？您这么做不怕危及我们的关系吗？我们是什么关系？是啊，我们是什么关系？这个世界上只有一个人是傻子。总家地产执行案的案外人一之诉，经过中院一审、高院二审，已经有结果了。省高院维持中院判决，可以执行吗？完了。雨川。啊。你的名山系可以恢复执行了。好事儿。呃，什么叫我的呀？这是我们的。就是你的。省高院已经裁定驳回上诉，维持中院判决。你还有什么可说的？没什么可说的，尊重法院裁决。那就请您配合我们执行，我们准备对查封的房产进行评估拍卖。我是真想配合你啊，但是现在又有人有新主张了。我看啊，这房子暂时是动不了了。你什么意思？你是法官，建筑工程管“优先受偿”这个词儿，你们不陌生吧？拍卖房子的款项，应该优先付给建筑公司。按法律，你们的执行就得暂停啊！建筑公司的人马上就要到你们特别居住处了，回去等着吧。啊，这个永嘉地产幕后一定有高人指点。这又怎么样呢？那赶紧把幕后那军师揪出来。就算揪出来又如何？人家违法了吗？肯定不是什么好东西。按照你的理论，一个律师替杀人犯做了成功的辩护，那他就是十恶不赦的罪人，是吗？狭隘。真不明白为什么周秋会选上你这么会法吗？我就是随口。说你至于什么啊？上岗上线了。执法人员永远不可以随口一说，执法人员说的每一句话都是金口玉言。好，我不说了，好吧，我闭嘴。左法官，永嘉地产的案外异议人到了，在听证室等着呢。请坐。有什么事儿，请说吧。您是中院特别执行处的左林法官吗？没错，是我。我是为永嘉地产事来找您的。
我叫齐三河。你们这又是出了什么招啊？嗯？什么什么招？这是建筑工程款优先受偿异议申请书，很严肃的。这需要你提交证明的。都有。口袋里有建筑工程合同，以及相关资料，您自己看。我们需要审查一下你提出的异议是否成立。不如这样，先说说你的要求。我有两个要求，一个是停止拍卖，因为那房子还不够抵我的工程款。二是，如果继续拍卖，拍卖款优先清偿给我们，或者把房子交给我抵债。你这个人好像还懂点法，那自然，我可以背给你们听听。来来来，你背背我听听。也不敢说一字不差啊。根据合同法第。二百八十六条规定，建设工程款属于债权性质，具有优先受偿性，成为优先受偿债权。他就不离实了。好了，没人陪你玩。材料我们留下了，你回去等消息吧。好，相信法律，相信法院。你还敢说你相信法律吗？当然。所以，我也得提醒你们一声：关于永嘉地产，就算你们执行到钱了，那也是我的，别人拿不走。你很张狂啊！是在和我们叫板吗？你以为呢？齐三河告永嘉，这分明就是自己人打自己人，他们明明就是一伙的。他们这样做的主要原因跟目的，就是想扰乱我们的正常执法。挺狂的，嗯。我觉得他是要疯。那我们是不是又要停下来呀？合议庭正在审查呢。这个七三河跑不了，准保也是名山系的，应该是永嘉雇的徒儿。其实还是做手术，有手心。玉川，你能不能每天不要总是张口名山系，闭口名山系？如果你有证据的话，你就拿出来，不要总是主观臆断。做大法官，如果当初是我主观臆断的话。那我之前早就说过，他们背后一定有一个大军师，而且现在我已经知道是谁了。谁呀、啊？永嘉地产聘请的代理律师是从廉政律师事务所找的，廉政律师事务所的主任叫陈彦南，陈彦南何许人？百川控股的总经理，百川控股实际的幕后操纵者，是政府的红人，郑怀山。于川，这不还是你的猜测吗？你能拿出证据吗？我现在不能够百分之一百的保证我这是正确的，但是。我觉得我的推测没错，那就请你先拿出证据再说好吗？左大官，我可以向你保证，发誓，我一定会找到充分的证据来论证我的观点是对的。好，等你。
关的大学老师，连房上都有贼上的茶几。不错、啊，嗯，不再吃豆芽了。来点这个，哎，小爱啊，你帮我拿一会儿吧，我到前面看看，打包几个包子给你大哥带回去。嗯，别忘给我来点米饭啊。哦哦，米饭啊，来点土豆丝。回来了，哎，林姐回来了，还以为你赶不上午饭了呢。这不，正打算去呢。哎，你别去了，拿我给你带了包子，趁热吃吧。我吃饭去了啊。哎，哎，这光有包子没有汤啊？你不带着水壶呢吗？小爱，我回来了。回来了。啊、嗯，上哪去了？啊、嗯，给你大哥送包子去了。他指着你几点回来呢？啊，我我去的时候他刚好回来。啊，我发现一事儿啊，什么事儿？老实交代，是我喜欢上我们帅气的尹大哥了。小爱，别胡扯，我是。我是看他一个人带孩子不容易，好好好，帮帮他。我送你一句话，看着我，说吧，想干什么，赶紧干，机不可失，失不得来。天天同志，实在是抱歉，因为尹东迅同志呢公务缠身，所以今天又迟到，表示诚挚的问候。咱们刚才可是警察、啊。哟，你怎么知道他是警察呀？上身是便衣，裤子和鞋可没换。果然是老司机哈。行，师傅跟上跟上，别跟丢了。子豪，你干嘛一个人在家喝酒？打电话你也不接，没脸见你。你也不可能永远都不见我吧处理局下来了，关被免了，工资也被开了。哎，我陪你喝。
没塌下来，什么了不起？谁没有跌倒的时候啊？爬起来不就得了？再说，如果这条路走不了的话，咱们就走其他路。我的四鹏，你有上进心，又努力。走到哪条路都会通的，对不对？道理我都懂，有你在，我不就什么都没有丢，什么也没有少吗？哎，苏鹏，你别这样啊，没什么了不起的，对不对？丫头。留下来陪我。嗯，一直都在。来吧关系，我就是想跟你说一声思鹏的事，非常抱歉没能帮上忙。没关系，还是很感谢你。这个人匿名举报，市委纪检巡视组当场查的，市领导也不方便出面为他说话。这都是命吧？那就好好陪陪死鹏吧。嗯，我会的。最近工作顺利吗？不顺。有什么问题？郑老师有没有在间接的帮助？永嘉地产。什么是间接？什么是直接？我们都是搞法律的人，法律讲证据，口头上来没有意义。我是永嘉的法定代表人吗？不是。我是永嘉的代理律师吗？不是。那我是永嘉的什么？老师，因为我正在执行永嘉地产的案子，所以自然会关心，是不是和你有关？我是和廉政律师事务所有些关系，但我只做政府顾问，不做诉讼案件。那就最好了，只要你没有参与其中就好，否则我会为难的。办理案件，重要的不是考虑对手是谁，重要的是考虑对手运用法律是否适当。
我倒真希望我们能真正的交锋一场，让我们师生用这种方式向法律致敬。老师就是老师，说话真是有高度。我的教室随时为你敞开。谢谢老师。